טוב, אנחנו נמשיך כעת עם פתרון דוגמאות לשימוש בשדות שלמדנו ולמעשה אנחנו נשתמש בכל החומר שעד עכשיו יש לנו, עניין של חישוב שדות ודברים כאלה. אז נסתכל על הדוגמה הבאה, שייתכן שאתם מכירים דוגמה דומה לה מתחום של גרביטציה, אבל בכל מקרה, בין אם כן ובין אם לא, טוב לעשות אותה למקרה של כוחות חשמליים. אז יש לנו כדור מבודד, יש לנו כדור שעשוי מחומר מבודד, והוא טעון בצפיפות מטען נפחית חיובית רו. טעון בצפיפות מטען נפחית חיובית רו. לא, לא, אם הוא, היה, אם הוא היה כדור מוליך, אז הרי המטען שלו היה ב, על השפה, בעצם העובדה שדיברתי על זה שהוא טעון בנפח בצפיפות קבועה, אז אתה ממילא מבין שהוא כדור מבודד, אבל גם ציינתי את זה. עכשיו, בכדור הזה חפרו מנהרה הצרה, שעוברת דרך המרכז, כן, הבעיה שאני התייחסתי אליה, שאולי פתרתם בגרביטציה, היא מנהרה דומה דרך כדור הארץ. ובאחד הפתחים של המנהרה הזאת הפילו מטען קטן, או חלקיק, שהמסה שלו M, והמטען שלו הוא מינוס Q. אז תזכרו בבקשה שהצפיפות מטען רו היא צפיפות מטען חיובי. והפעילו מסה M מטען מינוס Q, זאת אומרת זה פשוט להראות שזה מטען שלילי. עכשיו, מה שאנחנו רוצים למצוא, דבר ראשון, זה איזה סוג תנועה המטען הזה יבצע. איזה מין סוג תנועה הוא יבצע, ואחר כך אנחנו ננסה גם לפתור באופן מספרי. אז בשביל לקבוע את סוג התנועה שיבצע, אנחנו נסתכל מה הכוח שפועל עליו, ונסתכל מה הכוח שפועל עליו כשהוא נמצא באיזשהו מרחק R מן המרכז. נניח שהוא נמצא כאן, באיזשהו מרחק R מן המרכז, ונראה מה הכוח שפועל עליו. עכשיו, אני מזכיר לכם שאנחנו חישבנו את הכוח שכדור מבודד טעון, או את השדה של כדור מבודד טעון, גם מחוצה לו וגם בתוכו. כאשר, מה הייתה המסקנה שלנו בתוכו? המסקנה שלנו בתוכו הייתה שמי שמשפיע זה רק המטען שנמצא פנימה מהנקודה שבה אתה מתעניין, כל מה שנמצא בחוץ לא מפעיל כוח. אתם זוכרים? עכשיו, מה השדה הזה, או מה הכוח שפועל מבפנים? המבפנים הזה, זה דבר כזה, זה הכוח שמפעיל המטען שנמצא בפנים, הוא פועל כאילו שאני אקח את כל המטען שנמצא פה בפנים, ואני ארכז אותו בתור מטען נקודתי במרכז. נכון? זה מה שגילינו, כי ככה הכוח שכדור טעון יוצר מחוצה לו. נכון? זה כאילו שאני לוקח את כל המטען שישנו פה בפנים, מרכז אותו בתור מטען נקודתי במרכז. עכשיו, כמה מטען יש לי פה בפנים? המטען שיש לי פה בפנים זה 4 פאי חלקי 3, 4 שלישי, זה הנפח של הכדור הזה, כפול רו, זה סך הכל המטען שיש לי בתוך הכדור הפנימי הזה. זה הנפח כפול צפיפות המיטה. עכשיו, למה שווה הכוח? הכוח שווה ל-K כפול זה, כפול Q, מבחינת הגודל אני מדבר, כן? 
חלקי ארבע ריבוע. K כפול. כל המטען שנמצא בפנים פועל כאילו שהוא מטען נקודתי במרכז, ולכן כולו כפול Q קטן חלקי המרחק מהמרכז בריבוע. עכשיו, מה אני מקבל מפה? ולאן זה מכוון הכוח הזה? מכוון פנימה, נכון? לכיוון המרכז, נכון? למה פנימה? בגלל שההוא באמת הוא מטען שלילי, וזאת צפיפות מטען חיובית. אז מכוון אל המרכז, הכוח הוא מכוון אל המרכז והוא בגודל כזה. אני רק אסדר את זה קצת. הכוח הזה, את, את כל הקבועים אני אוציא פה החוצה. יש לי את ה-4π הזה, ויש לי את ה-k, וחלקי 3, ויש לי את ρ, ויש לי את q. מה שחשוב לי אבל זה שיש לי 4 שלישית חלקי r, זה a. ועכשיו מה גיליתי? שיש לי כוח. זו תוצאה שכבר גילינו, שהוא פרופ... שווה לקבוע כפול R, זאת אומרת, הוא פרופורציוני למרחק מהמרכז ומכוון אל המרכז. מה מאפיין את המרכז? איפה הכוח הוא אפס? הכוח הוא אפס במרכז, זאת אומרת, זאת נקודת שיווי משקל, זה מקום איפה שהכוח הוא אפס, נכון? אז מה גיליתי? שיש לי כוח עסק עם איזה סוג של כוח? כוח מחזיר, מה שנקרא. מחזיר בגלל שהוא כל הזמן, הוא, הוא תמיד פועל לכיוון נקודת שיווי המשקל, נכון? כוח מחזיר, שפרופורציוני למה? להעתק ממצב שיווי המשקל. הר זה ההעתק ממצב שיווי המשקל. כשיש לי עסק עם כוח מחזיר, שפרופורציוני להעתק ממצב שיווי המשקל, אני יודע שהתנועה שאני מקבל, היא תנועה הרמונית פשוטה. נכון? כוח מחזיר שפרופורציוני להעתק ממצב שיווי המשקל אומר לי תנועה הרמונית פשוטה. עכשיו, השלב הבא, אם כבר גיליתי שזו תנועה הרמונית פשוטה, איך אני מוצא את המחזור שלו? אז גם לזה יש לי מתכון מאוד חד וחלק. הרעיון למצוא את המחזור בתנועה הרמונית פשוטה, איך אנחנו תמיד פועלים. אנחנו כותבים, כשיש לנו, כשאנחנו מוצאים ש-F שווה ל, כן, למינוס איזשהו קבוע, כפול, אני אקרא לזה לרגע X, כן, העתק מצב שיווי משקל. אז מה, מה התהליך שאנחנו עוברים למצוא את המחזור? אנחנו כותבים ש-F שווה ל-MA, זה החוק השני של ניוטון, נכון? אז אני כותב ש-MA שווה מינוס CX, ואז יש לי ש-A שווה למינוס C חלקי MX, וברגע שהבאתי את זה למצב הזה, תאוצה שווה למינוס מספר חיובי כפול העתק ממצב שיווי משקל, אז אני יודע שהמספר שמופיע כאן, הוא שווה לאומגה בריבוע של התנועה ההרמונית. המספר שמופיע פה הוא אומגה בריבוע, כשאומגה זה שני פאי כפול התדירות. F שווה למינוס קבוע כפול העתק מצב שיווי משקל. MA שלכן שווה למינוס קבוע. A שווה זה. ברגע שהגעת למצב הזה, A שווה מינוס קבוע כפול זה, אז אתה יודע שהקבוע הזה... מה שכופל את ה-X כאן זה אומגה בריבוע. אומגה בריבוע זה C הזה חלקי M. הקבוע הזה, זה תלוי במה התנועה ההרמונית הפשוטה שאתה מדבר עליה. תכף אנחנו, למשל אם זה קפיץ, אז הקבוע הזה זה קבוע קפיץ. עכשיו תכף אנחנו נסתכל פה, מה קורה כאן. אז מה יש לנו במצב אצלנו? כן, אז זה פשוט, אני נותן לכם תזכורת ממכניקה. שאומגה בריבוע הזה, הקבוע הזה חלקי M, כשאתה מביא את המשוואה לצורה הזאת. אומגה, להזכיר, זה שני פאי חלקי המחזור. אומגה זה שני פאי חלקי המחזור. אז מה אנחנו מקבלים כאן? קיבלנו פה F שווה זה. F שווה זה. מה, מה, מה התהליך שאני עושה? 
אני צריך לכתוב MA שווה, כי הכוח הוא שווה למסה כפול התוצאה, זאת אומרת MA שווה לדבר הזה. אולי נעשה רק דבר אחד קטן, אתם זוכרים שאת K ניתן גם לכתוב בתור 1 חלקי 4 פאי אפסילון 0, 4 פאי יצטמצם ואני אשאר רק עם אפסילון 0 פה, נכון? אז יהיה לי רו Q חלקי 3 אפסילון 0 כפול R. נכון? עכשיו, הקבוע, אני רק צריך לחלק את ה-M. אני רק צריך לחלק את ה-M, כן? כדי להגיע למצב A שווה, כן? זה... המינוס, דרך אגב, אני כמובן הייתי יכול לשים פה כל הזמן את המינוס, המינוס מתייחס לזה שזה כוח מחזיר. זאת אומרת, כשהר גדל, החוצה הכוח גדל פנימה. ברור? הכוח הוא בכיוון המרכז. אז זאת אומרת, למה שווה אומגה בריבוע? אומגה בריבוע שווה ל-Rho Q חלקי 3M אפסילון 0. זה אומגה בריבוע. פשוט אני חילקתי את ה-M לפה. ברגע שיש לי A שווה הקבוע כפול העתק ממצב שיווי משקל, זה אומגה בריבוע. זאת אומרת... לא, הוא שואל אם A שווה לאומגה בריבוע X רק במקרה של תאוצה מקסימלית, התשובה היא כמובן לא, A שווה תמיד לאומגה בריבוע X, בתאוצה המקסימלית זה כפול האמפליטודה, או המשרת, כי אז המשרת X היא A, היא האמפליטודה. אז אומגה בריבוע שווה לזה, במילים אחרות, כן, אני יכול לכתוב, אם אני רוצה את המחזור כעת, אז אני אכתוב פה, כן, ש-4 פאי ריבוע חלקי T ריבוע, שזה אומגה בריבוע, שווה ל-Rho Q חלקי 3M אפסילון 0, ומפה אני כמובן יכול להוציא את ה-T, כן, T, T יהיה שווה, אומגה זה 2 פאי חלקי T, ולכן אומגה בריבוע זה 4 פאי ריבוע חלקי T ריבוע, ולכן T, מה יצא מפה T? זה יצא שני פאי כפול השורש של שלושה M אפסילון אפס חלקי רו Q, אם לא טעיתי, נכון? זה פשוט העליתי T ריבוע לכאן, את זה לפה, והוצאתי שורש. את המחזור של התנועה ההרמונית הפשוטה, זה מה שאני מחפש, וזה מה שאומנם מצאתי. זאת אומרת, אם יש לי כדור טעון, צפיפות מטען חיובית רו, אני מפיל מטען מינוס Q כאן, ויבצע פה תנועה הרמונית פשוטה, שזה המחזור שלה, ואני בטוח שראיתם בעיה דומה אה, בגרביטציה, אבל פה כמובן מה שנכנס זה השדה החשמלי. כן. אני לקחתי את העובדה שניתן להתייחס למטען הנקודתי, למטען של הכדור הזה כאילו מטען נקודתי במרכז, מתוך זה שחישבנו את השדה של כדור מבודד טעון בצפיפות קבועה. ו- ו- נכון, כאשר R קטן מרדיוס הכדור, וזה בדיוק היה המצב כאן. מריו, המטען הוא שלילי והכדור הוא טעון במטען חיובי. נכון. למה שהמטען לא ידבק בקצה התעלה נניח? כן, מה שהוא שואל, למה המטען הזה לא בעצם בכלל להידבק כאן או משהו? השאלה היא כמובן קצת תיאורטית, זאת אומרת, ההנחה היא שאתה יצרת את התעלה כאן, ואתה מסתכל על הכוח נטו שפועל. עכשיו, אם אתה מסתכל על הכוח נטו שפועל, אז אתה מגלה בהזנחת אפקטים של קצוות. אז מה שגילינו, שהכוח מכוון אל המרכז, אם הוא מכוון אל המרכז, אז זה הכיוון שבו זה ינוע. זאת אומרת, הוא לא ילך לכאן, אלא הוא דווקא ילך פנימה. טוב, נסתכל על דוגמה נוספת ונעבור לצורך זה ללוח מספר 2. יש לנו עכשיו כדור מבודד בעל רדיוס R. אני אעשה כאן מערכת צירים 
שהראשית מתלכדת עם מרכז הכדור הזה, הרדיוס של הכדור הזה הוא R, הכדור הזה הוא מבודד וטעון בצפיפות מטען נפחית אחידה רו. כן, כדור מבודד, רדיוס R, טעון בצפיפות מטען נפחית אחידה רו. עכשיו, מה שעשו כאן זה בכדור הזה יצרו חלל בעל רדיוס R חלקי 2 בצורה הזאת. זאת אומרת, פשוט הוציאו את החומר מכאן. כן, כאן יש עכשיו חומר. וכאן עשו חור. כאן עשו חור כדורי כזה, בעל רדיוס R חלקי 2. כן, אתם רואים שהרדיוס, בואו, יוצא R חלקי 2, אם אני עושה את זה בדיוק בין המרכז והנקודה הזאת. כן, הוא בדיוק משיק כאן לכדור הגדול בנקודה הזאת. מה שאני עכשיו שואל, זה מה השדה החשמלי? שההתקן הזה יוצר בכמה נקודות, נסתכל בכמה נקודות, למשל בנקודות 0, 0, שזה הראשית, כן, זה נניח ציר X שלי, זה ציר Y, אז בנקודה 0, 0, בנקודה R חלקי 4 ו-0, כן, X שווה R חלקי 4 ו-Y שווה 0, ונניח בנקודה 2R ו-0. כמובן אני יכול לבחור נקודות אחרות, אבל נסתפק בנקודות האלה. אז יש לי, כן היה לי כדור מלא, צפיפות מטען אחידה רו, רדיוס R, ממנו הוציאו כדור שני, ככה, ויצרו על ידי כך חלל, רדיוס R חלקי 2. אני צריך לחשב את השדה, למשל פה קודם כל. עכשיו, כמו שזה נראה, זה נראה מסובך. בגלל זה ש... מה שכאן נוצר הוא התקן שאפילו אין לו כבר סימטריה ספרית, נכון וכך הלאה. אז במה אני נעזר? נכון מאוד, אני נעזר בעיקרון הסופרפוזיציה. אני נעזר בעיקרון הסופרפוזיציה, כאשר מה אמר עיקרון הסופרפוזיציה? מה, מה הרשה לי עיקרון הסופרפוזיציה לעשות? עיקרון הסופרפוזיציה מרשה לי להגיד שהעובדה שפה עכשיו אין מטען, שכאילו יש כאן, נכון, מטען חיובי ומטען שלילי באותה צפיפות. נכון? כאילו אני יכול להגיד שבכדור הזה יש לי מטען חיובי ומטען שלילי באותה צפיפות, ואז איך אני אוכל לפעול? אני אוכל לפעול כך שאני אקח את המטען החיובי יחד עם כל המטען החיובי של הכדור הגדול, ואז אני אשתמש בכדור הזה, ואני אקח את המטען השלילי כאילו רק הוא המטען של הכדור הקטן. זה מובן? ועכשיו, אם ככה, אני יכול להתחיל לנסות לחשב את השדה פה. אז לחשב את השדה פה, מה יש לי? אז קודם אני אקח איזה שדה נוצר פה מהמטען החיובי. תזכרו, החיובי ממלא גם את זה עכשיו, רק שפה יש גם שלילי. מובן העיקרון הסופרפוזיציה פה. אז כן, מה השדה שנוצר? אפס, נכון. E, e יש לו שתי תרומות עכשיו. מאי של הכדור הגדול ומאי של הכדור הקטן, נכון? עכשיו, בראשית הצירים, אי של הכדור הגדול זה פשוט אפס. כי זה במרכז הכדור הגדול, אם יש לי כדור מבודד מלא במטען, אנחנו רק הראינו אפילו בדוגמה הקודמת שהשדה במרכז הוא אפס, נכון? אז מה נשאר לי? נשאר לי רק השדה של הכדור הקטן. עכשיו, השדה של הכדור הקטן, מה זה? עם מה יש לי עסק? 
יש לי עסק עם כדור שטעון שלילית בצפיפות הזאת, שלילית בצפיפות הזאת, אז קודם כל באיזה כיוון הוא ייצור שדה? עכשיו הנקודה הזאת, רגע, רק, רק זהירות, הנקודה הזאת היא כעת נקודה שנמצאת מחוץ לכדור הקטן. איך נראה השדה שכדור מבודד טעון יוצר מחוץ הלו? הוא נראה רדיאלי, הוא כמו מטען נקודתי שמרוכז במרכז הכדור הקטן, נכון? עכשיו, מכיוון שזה טעון שלילי, אז זה רדיאלי פנימה, זאת אומרת, השדה הוא בכיוון הזה, כן? השדה הוא בכיוון הזה, ולמה הוא שווה בגודל שלו? השדה הוא בכיוון הזה, ובגודל הוא שווה ל-K כפול במטען של הכדור הקטן, שתכף נחשב אותו, נכון? חלקי הרדיוס, המרחק הזה, שזה הרדיוס שלו בריבוע, זאת אומרת, R בריבוע חלקי 4. נכון? R חלקי 2 בריבוע. של הקטן. אני מסתכל בנקודה הזאת, זה עובד כאילו שזה מיטה נקודתי פה, ולכן המרחק הוא R חלקי 2. עכשיו, כמה זה K של... כמה זה... זה לא R חלקי 16. למה זה R חלקי 16? הרדיוס של הכדור הקטן הוא R חלקי... הוא R חלקי 2. הרדיוס של הכדור הקטן הוא R חלקי 2. למה R גדול חלקי 4? זה R. זה R. חצי מזה זה R חלקי 2. טוב, עכשיו, כמה זה המטען של הכדור הקטן? המטען של הכדור הקטן זה הנפח של הכדור הקטן כפול רו. עכשיו, מה זה הנפח של הכדור הקטן? זה 4 פאי חלקי 3, הרדיוס שלו בשלישית, שזה R חלקי 2 בשלישית, שזה 4 שלישית חלקי 8. K זה K הרגיל, 1 חלקי 4 פאי אפסילון 0. וזה חל... כפול רו, כפול רו, חלקי, נכון? זה K, זה Q, חלקי 4 ריבוע, חלקי 4. K, המטען של הכדור הקטן, חלקי זה בזה. כמה זה המטען של הכדור הקטן? זה הנפח של הכדור הקטן, שזה 4 פאי חלקי 3. כפול הרדיוס של הכדור הקטן בשלישית, זה 4 חלקי 2 בשלישית, שזה 4 שלישית חלקי 8, כפול הצפיפות, רו. חלקי, זה העתקתי רק. מה אני מקבל? אני מקבל, תשימו לב, טוב, K אני אעתיק. תכף אני אולי אצמצם, אבל בינתיים אני אשאיר את ה-K. עכשיו, מה, מה קורה לי פה עם כל ה-40 וה-80 וכך הלאה? פה יש 24 וכאן יש 4, אז אני נשאר בשלב זה עם 6 למטה, נכון? עם 6 למטה. את ה-4 פאי בינתיים לא נגעתי בו. אני אולי עוד מעט אצמצם אותו, אבל בינתיים לא נגעתי בו. מה-4 שלישית חלקי 4 ריבוע, אני נשאר עם R1 ועם רו. עכשיו, נכון שאולי כדאי לי במקום K לזכור ש-K הוא 1 חלקי 4 פאי אפסילון 0, וזה יצמצם לי את ה-4 פאי, ואז אני אקבל פשוט R רו חלקי 6 אפסילון 0. טוב, אני רק אבדוק לרגע כדי... כי עשינו כאן הרבה צמצומים לראות שקיבלנו את הדבר הנכון, ואומנם קיבלנו. אז R או חלקי 6 אפסילון 0, זה התוצאה ש... של השדה פה, והוא כאמור מכוון אל מרכז הכדור הקטן. טוב, נסתכל בנקודה הבאה. <מכוון> בגלל זה ש... הכדור הגדול עם המלא פה עשה שדה אפס כאן, ואז מה שנשאר זה רק השדה של הקטן שטעון במטען שלילי. 
אז זה מכוון אליו פנימה. טוב, נסתכל על הנקודות האחרות. טוב, הנקודה השנייה שאמרתי היא r חלקי 4 ו-0, x שווה r חלקי 4, y שווה 0. הנקודה הזאת היא נמצאת חצי הדרך, כן, אל מרכז הכדור הקטן, זאת אומרת הנקודה היא פה. ואנחנו רוצים לחשב את השדה כאן. עכשיו, מה, מה קורה אם אני נמצא פה? אז פה צריך טיפה להיזהר, כן? אני עדיין עובד עם מה שאני יודע ביחס לשדות של כדורים מבודדים. מה אני צריך לעשות? תזכרו, אני עדיין משתמש בעיקרון הסופרפוזיציה, זאת אומרת, אני מתייחס לזה כאילו יש לי כדור חיובי טעון מלא, והכדור השלילי טעון גם כן. נכון, אז, אבל ככה, מה עם השדה של הכדור המלא? בשדה של הכדור המלא, מה שאני צריך לעשות זה להעביר כדור פה, ככה, וכל מה שנמצא מחוץ לפה לא עושה שום דבר, ומי כן משפיע? מי שמשפיע זה רק הכדור הפנימי הזה. נכון? מבחינת הכדור הגדול, החיובי. אני העברתי פה כדור כזה, איפה שהנקודה שבה אני מעוניין, כל מה שנמצא החוצה מפה לא משפיע, זה משפט גאוס, רק מה שנמצא פנים. עכשיו, מה מבחינת הכדור השלילי? אני עושה את אותו סוג של תהליך, נכון? בצורה כזאת, בצורה כזאת, נכון? עכשיו, מבחינת הכדור השלילי, גם כן מה שנמצא החוצה לפה לא משפיע, ורק מה שנמצא פה פנימה משפיע. עכשיו, תשימו לב ששני הכדורים שציירתי כאן, הם כדורים עם אותו רדיוס, וגם הם טעונים באותה צפיפות מטען, ולכן השדות שהם יוצרים מבחינת הגודל, זה אותו שדה. רק מה? הכדור הזה יוצר את השדה שלו ימינה, בכיוון ציר איקס החיובי, והכדור הזה יוצר את, ה... את השדה שלו גם כן ימינה, בכיוון ציר איקס החיובי. אז במילים אחרות, כן, זה טעון חיובית, אז הוא יוצר את השדה שלו לשם, זה טעון שלילית, אז הוא יוצר את השדה שלו פנימה, אז גם כן לשם. אז בקיצור, מה אני צריך לעשות? אני צריך למצוא את השדה של אחד מהם ולהכפיל בשתיים בכיוון ציר איקס החיובי. לא ברור לך. זה כדור טעון חיובית. מה כיוון השדה שהוא יוצר? אז לשם. הכדור הזה טעון שלילית. מה כיוון השדה שהוא יוצר? פנימה. אז זה גם לשם. אז בקיצור, שניהם באותו כיוון. מכיוון שהשדות האלה שווים בגודל, מספיק למצוא אחד ולהכפיל בשניים. וזה בכיוון ימי. למה זה שווה? בגלל זה שזה כדורים בעלי אותו רדיוס. ולכן יש להם אותו נפח עם אותה צפיפות מטען. ולכן יש להם אותו מטען בדיוק. הכדור הזה לא מותאם מורכב, כי אני רוצה ל... הוא שאל אם הכדור הזה מורכב ממטען חיובי ושלילי. לא, לא בשיטה שאני עובד. בעיקרון הסופרפוזיציה אני עובד לחוד. כאילו שיש לי כדור אחד מלא חיובי, ולחוד כדור אחד כזה מלא שלילי. זה מה ש... ככה אני הפעלתי את עיקרון הסופרפוזיציה. אז בואו נמצא את השדה של 1. אז למה שווה השדה של 1? זה K כפול המטען שיש עליו. כמה זה המטען שיש עליו? הנפח 4 פאי חלקי 3, רו כפול. הרדיוס פה הוא 4 חלקי 4, נכון? אז בשלישית זה 4 שלישית חלקי 64. הנפח זה 4 פאי חלקי 3. הרדיוס שלו אחר כך שתיים, אחר כך ארבע, בשלישית זה ארבע שלישית חלקי שישים וארבע. חלקי המרחק הזה בריבוע, נכון? כמה זה המרחק הזה? זה אחר כך ארבע, כולו בריבוע, ארבע ריבוע חלקי שש עשרה. זה השדה של אחד מהם, של אחד. 
השדה השקול יהיה פעמיים זה, נכון? למה, למה אתה לא עושה מעטפת גאוס כמו ש... השדה השקול, אני כבר לא צריך לעשות מעטפת גאוס, אני יכול כל פעם להתחיל מחדש לעשות מעטפת גאוס, אבל אם אני כל פעם אעשה, אתה יודע, זה כל פעם לחזור לדברים הבסיסיים, אנחנו כבר יודעים מה, איך המת, השדה של כדור. זה שיש לי כדור מלא, מלא טעון, איזה שדה הוא עושה, עושה בחוץ? הוא עושה כאילו שהוא מטען נקודתי במרכז. כן, בדיוק. אז זה השדה. טוב, אז מה אני מקבל כאן? אני מקבל כאן, עוד פעם אני אעשה את התרגיל ש-K זה 1 חלקי 4 פאי אפסילון 0, אז זה בסך הכל יוריד לי את 4 פאי, אשאיר לי אפסילון 0, נכון? אז אני אשאיר את האפסילון 0 למטה. רו, יש לי ואפסילון 0. יש לי R1, נכון? כי 4 שלישית חלקי 4 ריבוע, ונראה רק מה עם המספרים. מה-16 וה-64 הזה, אז יישאר לי 4 למטה. נכון? 4 למטה. 4 למטה, ו-3 עוד נשאר. שזה 12, אבל זה של 1, והאי השקול צריך להכפיל ב-2. ולכן האי השקול יוצא רו אה חלקי שישה אפסילון אפס. כן. נכון. מה שהוא שואל, זה מצאנו שבכדור מבודד אפשר להתחשב כמו מטען נקודתי, והוא חושב שאני לא משתמש בזה, אבל אני כן משתמש. זה המטען הנקודתי. אני פשוט צריך לדעת כמה זה המטען הנקודתי. בשביל לדעת כמה המטען הנקודתי, אני צריך לעשות את הנפח כפול צפיפות המטען. זה המטען שיש בכדור הזה, וזה המטען הנקודתי. וזה מה שעשיתי. טוב, נעבור לנקודה האחרונה. כן, מישהו שואל איפה השתמשתי בסופרפוזיציה? אני כל הזמן משתמש בסופרפוזיציה על ידי זה שאני כל הזמן מחשב את השדה על ידי זה שההתקן הזה שיש לו את החור, אני יכול להסתכל עליו כאילו הוא כדור מלא ועוד כדור טעון שלילית. זה היה... במקום החור, מה שעשיתי במקום החור זה מילאתי את הכדור והוספתי כדור טעון שלילי. טוב, עכשיו אני רוצה בנקודה שני R ו-0 איפה זה שני R ב-0? זה R, אז זה נקודה לגמרי בחוץ פה, כן? הנקודה שני R ב-0 היא איפשהו כאן, רדיוס, עוד רדיוס, ואני רוצה לחשב את השדה כאן. <אז> נכון, אני עוד פעם משתמש בשני הכדורים, ולא במה שבאמת יש, למה לא במה שבאמת יש? כי עדיין אני, זה לא, אין לי סימטריה ספרית, אז אני לא יודע מה השדה של זה. אז איך אני עובד? <אח> הנקודה הזאת עכשיו היא נמצאת מחוץ גם לכדור הקטן וגם לכדור הגדול, נכון? <אח> ולכן שניהם פועלים כאילו שהם מטענים נקודתיים במרכז עם הבדל אחד. הכדור הגדול, הטעון חיובית, יוצר שדה בכיוון ההוא, כי ממנו והחוצה, והכדור הקטן, הטעון שלילית, הוא יוצר שדה אליו פנימה ולכן הנה. והמרכז שלו זה המרכז פה. ולכן אני אצטרך לחשב את שני השדות האלה ולהחסיר אותם, נכון? אז בואו נראה מה יקרה. אז יהיה לי ככה, פעם אחת השדה של הכדור הגדול, אז זה יהיה K כפול, לצערי אני עוד פעם צריך לכתוב את הביטוי בשביל סך הכל המטען, שזה 4 פאי. חלקי שלוש, רו, R שלישית, זה כל ה-R עכשיו, נכון? זה כל הכדור, זה המטען, כל זה חלקי מה? חלקי זהירות, המרחק פה הוא שני R, זה ממרכז הכדור, ולכן חלקי ארבע הריבוע. זה השדה של הגדול, אי של הגדול. אין כבר שני קטנים, עכשיו כשאני בחוץ יש את הגדול הזה ואת זה. 
זה הכדורים שיש לי איתם כעת עסק. אין לי כבר שום קטני, זאת אומרת יש רק קטן אחד, הקטן השלילי. יש את הכדור הגדול ואת הכדור הקטן. מתי אני לוקח כדורים שווים ומתי לא? אני פשוט מתייחס לאיפה הנקודה. הנקודה הזאת נמצאת בחוץ, אז כל הכדור הזה פועל כמו מטען נקודתי במרכז. זה מה שאני עושה. כשהנקודה הייתה פה בפנים, אז רק המטען בפנים השפיע, אז לקחתי רק את הכדור הפנימי. טוב, אז זה כן כמו מטען נקודתי, הנה המטען הנקודתי, זה K כפול, זה סך הכל המטען, חלקי המרחק מהמרכז בריבוע. ראינו בכדור מבודד שבחוץ זה פועל בדיוק כמו מטען נקודתי שמרוכז במרכז. E קטן, כמה זה E של הקטן? E של הקטן זה K כפול. 4 פאי חלקי 3, רו, נכון, R חלקי 2 בשלישית, אז זה 4 שלישית חלקי 8, כל זה חלקי, המרחק מפה, נכון? כמה זה המרחק מפה? יש לי R אחד ועוד חצי R, שלושה חצאים R, בריבוע זה תשעה רבעים R בריבוע. עכשיו נארגן רק את הנוסחאות פה קצת. טוב, את ה-K עוד פעם אני אצמצם את ה-1 חלקי 4 פאי, מה אני אקבל? אני אקבל מפה רו ו-R, 3 נשאר, ה-4 הזה נשאר, נכון? ולכן מה שאני נשאר זה 12 אפסילון 0. זה השדה של הכדור הגדול והוא מכוון כאמור ימינה. ארבע פאי צמצמתי מה, מתוך ה-K, אז נשאר, זה נתן לי את האפסילון 0, שלוש וארבע נשאר. טוב, מה המצב שלי פה? פה המצב טיפה יותר מסובך. טוב, רו ו-R יש כמובן, ואפסילון 0 יש כמובן. רק צריך לארגן את המספרים. המספרים הם ככה, טוב, ארבע פאי אמרנו מצטמצם. פה יש לי עשרים וארבע. ועם הארבע הוא משאיר שש רק, ונשאר גם התשע. אז חמישים וארבע, אם לא טעינו. נכון, העשרים וארבע, עם זה משאיר שש למטה, ועם תשע חמישים וארבע. עכשיו, את זה אני צריך להחסיר מההוא, ולכן השדה השקול, הוא יצא, טוב, רו R וחלקי אפסילון אפס, אני יכול להוציא מחוץ סוגריים כאן. ויש לי 1 חלקי 12 פחות 1 חלקי 54. טוב, ופה צריך לעשות את המספר הזה, כמה שהשבר הפשוט הזה יוצא. מובן? איזה חלק לא מובן לך? כן. לא, הוא שואל מתי זה פועל למעשה כמו מטען נקודתי בכדור מבודד. המסקנה שאנחנו אליה הגענו אחרי שחישבנו את השדה של כדור מבודד הייתה הבאה. אנחנו גילינו שהשדה של כדור מבודד התנהג בצורה הזאת. אם זה היה השדה וזה היה R, אז השדה התנהג ככה. עד רדיוס R הוא היה פרופורציוני ל-R. ואז מה, שלק... מה שהתברר שתרם שם זה היה לכל R שהסתכלת, היית צריך להסתכל רק על הכדור הפנימי לנקודה ההיא, ורק הוא תרם, וככה קיבלנו את זה. וכשהסתכלנו בחוץ, אז זה ירד כמו השדה של מטען נקודתי. זאת אומרת, כדור מבודד מחוץ לו פועל כמו מטען נקודתי במרכז. פנימה לו הוא לא פועל כמו מטען נקודתי במרכז, השדה עולה פרופורציונית. אה, עכשיו, עכשיו פה, זאת בדיוק הצורה שאני הפעלתי פה. זאת אומרת, כל פעם הפעלתי רק את הכדורים הפנימיים ודאגתי שרק הם יפעלו. גם כשזה היה בפנים, כשהיה בפנים אז לקחתי בדיוק, 
רק את הכדור הפנימי, אבל הנקודה שבה חישבתי אז היא הייתה מחוץ לכדור הפנימי שבו הפעלתי את זה. ולכן פעלתי כמו מטען נקודתי. כאשר, כאשר היה לי, אם, אם למשל אני לרגע אבטל את הכדור הקטן, נניח שיש לי את הכדור המלא. נניח שיש לי את הכדור המלא, ואני רוצה לדעת מה השדה שהוא יוצר כאן. אז השדה שהוא יוצר כאן, מה שאני צריך לעשות זה לקחת את הכדור הפנימי לזה, ככה, כל מה שמחוצה פה לא משפיע, וכל זה משפיע כאילו שכל המטען שלו הוא מטען נקודתי במרכז. וזו הצורה שבה אנחנו הפעלנו את זה. טוב, הדוגמה מובנת, ואתם רואים איך בנקודות שונות אה, ניתן לחשב את הדבר הזה. על המעטפת, כן, על המעטפת למעשה אם תחשב את זה מבפנים או מבחוץ אז שתי התוצאות האלה צריכות להתלכד כי הן בדיוק נפגשות כאן בנקודה. אתה יכול לשתת אותו גרף המייצג את הכדור המוליך? כן, האם אני יכול לצייר גרף דומה לכדור מוליך? אז כדור מוליך, אם על אותו גרף הייתי מייצג כדור מוליך אז השדה בתוך כדור מוליך הוא אפס. והשדה מחוץ לכדור מוליך, הוא פועל כאילו שיש מטען נקודתי מרוכז במרכז. אז כך נראה השדה, זה יהיה למבודד, וזה יהיה למוליך. זאת אומרת, פה זה אפס. ופה זה יורד עם המטען שיש על הכדור המולי. כל השינוי הוא רק בפנים, בפנים הכדור, ממרכז הכדור עד למעקדים. נכון, השינוי הוא בפנים, לעומת זאת בחוץ הם מתנהגים <אח> בדיוק באותה צורה. זה מובן? עכשיו במובן מסוים יש כאן כמובן אי רציפות בכדור המולי, כמובן שזה לא לגמרי פיזיקלי, אבל, אבל אנחנו אז עוברים את המשטח הזה שלמעשה ראינו שכל המטענים מרוכזים בשפה וכך הלאה, וזה איפה שקורה המעבר הזה, כן? כי כל המטען של הכדור המוליך למעשה מרוכז בשפה שלו. אגב, אותו דבר כמובן נכון, למשל במקרה של נניח הכדור המוליך, גם אם הכדור המוליך הוא לא מלא, אם, הכדור, אם זאת קליפה מוליכה, אז בפנים זה גם כן אפס, ובחוץ זה גם כן פועל כאילו שזה מטען נקודתי שמרוכז בתוך, במרכז הכדור המולי. זה מובן? בגליל העיקרון זה עובד? אתה שואל על גליל. בגליל אנחנו חישבנו, אם יש לך גליל מוליך, אז השדה בתוכו הוא אפס, כי השדה בתוך מוליך בעל צורה כלשהי הוא אפס. השדה במרחק מסוים מגליל, צריך להפעיל את משפט גאוס, לראות איך זה מתנהג, זה הסוג הזה של ההתנהגות כמו 1 חלקי R וכך הלאה, ניתן כמובן, בתוך המוליך השדה הוא, הוא אפס, לא משנה הצורה של המוליך. זה מובן? טוב, אם כך בואו נעשה פה את ההפסקה.